السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My dear students in the Qartaj International School My dear students in the 10th grade branches A and B Today we are going to explain the present simple passive which is on unit 9 Yes, this page And here, of course, page 71 Exercise number 6, grammar the present simple passive. We will explain this tense, and after that, we will talk about speaking and try to do students A and student B. I know that you should do them yourself, but I will try to answer some of them or to do some of them and ask you to finish, for example, the others. Now, my dear students, and also at the same time, I want you, after explaining this lesson, to go to the worksheets and to look here to the simple present passive. And of course, I write here uh, two lines in Arabic. And here we have the rule. And here we have what? Uh, how do we, for example, change the pronouns into by and agent? Yes, good. Now, let me firstly, my dear students, explain what? The rule of the present simple passive. Yes, rule. قاعدتو. In our class, الطالب, before explaining the simple present passive, قبل دائما قبل ما نشرح أي زمن مجهول لازم أول شيء نعرف إيش لازم نعرف المعلوم منه. إذا لازم نعرف the active voice of it اللي هو المعلوم. إذا لازم نعرف المعلوم قبل ما نروح على المجهول. And the active of the simple present uh, tense is that. إذن ال المعلوم منه أنه يبدأ بسبجت تنفكر ذات عزيز الطالب إما فعل أول طبعا بعده أس أو إي أس زي ما بتعرفوا أو إيش أو verb one فعل أول ممتاز ثم بعد ذلك نضع الأوبجكت إحنا هون بدنا أوبجكت حقيقي ما بدنا أوبجكت اختياري لا بدنا المفعول به يكون فعلا واضح في الجملة يعني مثال على ذلك for example uh, she let's say she expects you مثلا to arrive let's say early or اللي بدك اياه اذا she expects you to arrive اذا بتلاحظ عزيز الطالب here we have the subject also here we have the verb which is expects ولاحظ انه معه اس اذا هو فعل مضارع بسيط يس كوت اذا فعل مضارع بسيط ثم ايش عايز الطالب؟ ثم افتر ذات وي هاف يو ويتش از وات ويتش از ذا اوبجكت اوف ذا سنتنس الان مباشره بدنا ننتقل عايز الطالب ونكتب ما هي قاعده المجهول من المضارع البسيط لاحظ المجهول عاده يبدا بالمفعول به طبعا احنا على مستوى هذا بنقول يبدا بالمفعول به لكن هو بصراحه لا يطبق عليه مفعول به. Here هو صحيح مفعول به it comes جاي in the place of the subject. So it's called the subject. إذا الأجانب بسموه فاعل ما بسموه مفعول به. بس إحنا من أجل أن نفهم شو هو المجهول بنقول له والله مفعول به. Good. ثم بعد ذلك طبعا نختار أي فعل من أفعال الـ be اللي هن عزيز الطالب إما is أو am طبعا أو are. أها. ونختار الـ is أو am والـ are حسب المفعول به. دير بالك عزيز الطالب. حسب المفعول اذا المفعول به مفعول بنحط اس اذا انه اي بنضع ام واذا جاء ار ثم بعد ذلك نضع التصريف الثالث وهو اجباري بعدين بنحط طبعا اذا في تكمله للجمله طبعا نقدر اذا كان في حاجه نضع الباي زائد ايجنت ايجنت اللي هو وكيل الفاعل ان الوردز هو الفاعل في موقع المفعول به اذا ايجنت هو الفاعل في موقع المفعول به خلينا الان نمسح اللوح ونحاول الآن نكتب إيش هو وكيل الفاعل ثم بعد ذلك عزيز الطالب نبدأ تحويل على هذا الزمن أو على هذا أو على هذه القاعدة سوري نعم نبدأ الآن إذا مرة ثانية اللي هو المجهول طبعا في عنا هي السبجكت الفاعل بدنا نشوف هذا الفاعل إيش بصير بعد الباي اللي هو باي زائد ايجنت طبعا وهنا سنتعامل مع ما يطبق عليه البرونانز الضمائر فقط إذا ما أعرف فاعل شوف كيف بصير بعد الباي. 
اول شيء عندنا الضمير اي ثم عزيز الطالب عندنا الضمير هي ثم شي ثم الضمير ذي and after that we have you طبعا زي ما نشايف او اذا كان مثلا اسم ليس ضمير طيب زي عادي مثلا لاحظ ان الضمير وي من غير المستصاد ان نسويه باي اس الافضل ما نسوي باي اس جود اند اولسو ذا وورد بيبل حتى بيبل يعني بيبل مثلا سمون سمبادي هذه الاسماء يعني حتى لو حولتها في باي زي فسر الماء بعد الجود بالماء يس yes. يعني بدون فائده سو ناو باي لاحظ هاي باي بس لانها في موقع المفعول به بتصير باي مي لانها جاءت هنا في موقع المفعول به اما بالنسبه لهي لانها جاي في موقع المفعول به عزيز الطالب بتصير باي هيم اما شيء لانها في موقع المفعول به بتصير باي هير لاحظ اما ذي لانها في موقع المفعول به فبتصير عزيز الطالب باي ذيم اما اليو ايضا بتصير باي يو طلع لازم تنتبه للقضية أن الأسماء لا يمكن تغييرها باي علي باي علي وأنا بصراحة في سؤال كثير there is a question that a lot of students ask me for example or has let's say or have asked me and they still asking for example this question what is it they said for example if you want or if you for example put the noun or the subject at the end of the sentence so what is the use ما الفائدة من استخدام المجهول يعني كثير من الطلاب بيقول لك طيب ما انت حطيت انه يستاذ الفاعل. تعال ترجع له، طيب شو الفائده من المجهول؟ طيب يعني اكثر الناس بيعرف انه استخدام المجهول هو فقط الاستتار على الفاعل، لكن هذا الكلام مش صحيح. الاستتار على الفاعل هي حاله من اربع خمس حالات. احنا نستخدم المجهول اذا كان المفعول به اهم. مثال فرضا انا بشرح في او بشرح عن الفوسفات، الافضل ان اقول فوسفات فور اكزامبل از بروديوسد ان جوردن. فوسفات ليتس سي فور اكزامبل Uh, uh, yes, is let's say is carried by let's say Loris etc. إلى آخره. إذا يا محترمين إحنا بنستخدمه لعدة استخدامات. إذا كان المفعول به أهم، إذا كانت إذا كان المفعول به أو الفاعل مفهوم من النص، ولا علي و... علي was arrested اعتقل اعتقل مين اعتقل الشرطة ما في داعي تقول by police. Yes, that's right. أو إذا كان أن المف... الفاعل مش عارف وأنا مجهول. زي for example والله he was killed he was killed in war قتل بالحرب. إذا قتل مين قتله؟ مجهول، يس كل. إذا المجهول يستخدم لعدة حالات في اللغة. أيضا المجهول إز مور فارما عزيز الطالب، أكثر رسمية من المعلوم، ممتاز. نرجع لدرسنا. إذا قبل شوية قلنا الجملة التالية، سالوا فور إكزامبل، لاحظ عزيز الطالب، إكسبكتس، أها، يو ليتس سي، تو أرايف، مثلا تو أرايف، يعني اللي بدك إياه. أول شيء المجهول نبدأ بالمفعول به لاحظ هاي يو الآن ومن ثم عزيز الطالب عند النظر إلى الفعل نجد أنه مضارع بسيط إذا مباشرة بنروح على قاعدة المضارع البسيط المجهول اللي هي حسب اليو يا إز يا آم يا آر عند هي يو جمع إذا آر يو آر ثم نضع عزيز الطالب التصريف الثالث من إكسبكت في العادة الافعال اللي لها مقطعين صوتيين فاكثر بنحط لها اي دي او دي سو ات از اكسبكتد اذا يو ار اكسبكتد بكمل الجمله اول شيء تو ارايف الان عايز الطالب بدك تقول باي سلوى مش بجوز ما بدك ات از اوبشنال لكن الافضل تقول باي سلوى ممتاز ناخذ امثله اخرى هاي واحد المثال رقم اثنين فور اكزامبل شي روت سي اه تيتس اذا هي تيتش اس ليتس سي ماث هي تدرسنا الرياضيات مثلا او ماثس امريكان برش كود الان لو فرضنا هاي الاس بدنا نبدا فيها الجمله لانها جاءت في موقع الفاعل بتصير وي نكمل لاحظ عزيز الطالب كيف بنحول هذه الجمله الوي طبعا زي ما بتعرف جمع اذا وي ار ثم التصنيف الثالث من تيتش طبعا هذه فعل شاذ توت اي يو تي اي يو جي اتش تي توت بنكمل طبعا عزيز الطالب ماثس ونكمل الجملة باي هير إذا بدك ما في مشكلة أيضا هناك مثلا مثال آخر على فرض ناخذ مثال آخر مثلا ذا أها ذا جال ليتس سي على فرض ستاديز تدرس ليتس سي 
فيزيكس تدرس الفيزياء مثلا ديلي يوميا الان لو بدا لي هون عزيز الطالب بالفيزيكس اللي هو المفعول به وقال لي مثلا نحول هذه الجمله فبنقول فيزيكس طبعا لاحظ فيزيكس مفرد جيب لنا اسم علم اذا فيزيكس از والتصريف الثالث من ستاديز اللي هو عزيز الطالب ستاديد بنكمل الجمله ديلي كويس ان نقول باي ذا جال اذا هذا بالنسبه عزيز الطالب لايش؟ لجمل المجهول اخر شيء في هذا الدرس بعد هذا الكلام عزيز الطالب اها ما هو؟ طبعا هو التالي انه احنا ننتقل مباشره للكتاب الملون هنا لاحظ جرامر ذا بريزنت سمبل باسف بدي احاول احل اول ثنتين لكن اطلب منكم المره الجايه واجبكم انكم تحلوا رقم سته وايضا تحلوا رقم سبعه نعم اذا الواجب رقم سته وسبعه نشوف بس انا بدي ابدا في اول جملتين، هنا طالب منا write sentences in the present simple passive use by only if necessary، استخدم باي اذا كان ذلك ضروريا، هسا نشوف مثلا الحمراء بالاس سيتويت لاحظ on a hill overlooking beautiful views لاحظ كيف بصير الحمراء بالاس از ولا ام ولا ار لانها مفرد اذا اس لوكيت ذا باست بارتسيبل اوف لوكيت از وات از لوكيتد So Alhambra Palace is located where? Aina in Granada, Spain. The area, my dear friends. Is there any doubt? We say by. Of course, no doubt. If by, we say there is no doubt in it. If it is in Granada, in Granada, Spain. The second one, the palace, the castle. Another one is situated. Situated. The palace is situated on a hill overlooking beautiful views. Also, this is the first one. No doubt. We say by. So. ما هو الواجب عندنا المطلوب؟ آخر شيء اللي هو الهوم وورك، لاحظ شوي الهوم وورك عزيزي طالب العاشر، هوم وورك، يس تس. أور هوم وورك، يس جود. الهوم وورك اللي هي السؤال رقم ستة اللي هو الصفحة رقم عزيز الطالب رقم 71 أها. طبعًا الجملة ثلاثة وأربعة وخمسة. ثلاثة وأربعة وخمسة، الجمل ثلاثة وأربعة وخمسة. أما رقم سبعة كامل رقم سبعة أتوقع إجابته موجودة تحت لكن المطلوب منك تستخدم مثلا Where is rice grown? Rice is grown in China. في سؤال وبدك تجاوبه طبعا بدك تجاوبه باستخدام المجهول، يعني السؤال بالمجهول اللي هو question هذا السؤال بيكون بالمجهول عزيز الطالب وفي عندنا answer له إجابة أيضا بتكون بالمجهول وفي نعطيك هو مثال تحت. الآن أنا لاحظت ملاحظة أن الطلاب بيعانوا من إنهم يبحثوا عن طريق الإيميل، ما في مشكلة. I want you to send for example the answers on WhatsApp. Yes, ما في مشكلة أنك تستخدم واتس أبلكيشن أو الواتساب to send them رجاءً يكون واضح جدا بخط واضح والتزم في الواجب المطلوب، التزم في الواجب، يعني أنا بدي منك ثلاث جمل وبدي ايضا السؤال رقم سبعه اللي هو بيتكون ايضا من ثلاث جمل. اذا ما بدنا تجيب لي يعني من راسك تخبصني من راسك. I want you what? To be precise and to follow what? To follow uh, what for example I have said. بدي اياك تتبع ما قلته، انك بدك تجاوب لي هذول وهذول. وارسل عن طريق الواتساب انا بعرف انه في عندك مشكله، صور وابعث عن طريق الواتساب، ما في عندي اي مشكله. And thank you for watching. See you ان شاء الله in the next lesson. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.